。欢迎回来。中国主场外交本周再迎一波小高峰。应国务院总理李强邀请，巴巴多斯总理莫特利、蒙古国总理奥云额尔登、新西兰总理希普金斯、越南总理范明正将出席在天津举行的第十四届夏季达沃斯论坛，并对中国进行正式访问。二十五号下午，国务院总理李强在人民大会堂同巴巴多斯总理莫特利会谈。李强表示，中方愿同巴方高质量共建“一带一路”，支持巴经济恢复和转型计划同全球发展倡议进一步对接，增进经贸、人文等领域交流合作。莫特利表示，巴方高度重视巴中关系，两国都致力于改善人民生活，促进可持续发展。二十五号晚，新西兰总理希普金斯抵达北京，开启为期一周的访华之旅。此次访问也是希普金斯就任总理之后首次访华。两国领导人将就双边关系和共同关心的国际地区问题深入交换意见。事实上，中国和新西兰互为重要合作伙伴。二零一七年以来，中国一直是新西兰的第一大贸易伙伴。去年，中新两国共同庆祝了建交五十周年，明年将迎来中新建立全面战略伙伴关系十周年。半个多世纪以来，中新关系保持健康稳定发展，创造了诸多第一。各领域的合作给两国人民带来了福祉，也为地区的和平、稳定和繁荣做出了重要贡献。外界注意到，虽然是五眼联盟成员，但新西兰一直以务实的态度对待中新关系。一段时间以来，尽管美国推动印太国家在中美间选边站，但新西兰仍然坚持中新两国在共同利益上合作，强调在互相尊重的基础上与中国打交道，争取一致性和可预测性，在互利的事物上密切合作，有分歧的领域加强理解和管控。希普金斯今年一月就任总理以来，延续了新西兰政府一贯的对华政策。据悉，希普金斯此次访华，率领了一个由二十九人组成的商贸代表团，涵盖乳制品、旅游、教育等多个领域和行业，将先后到访北京、天津和上海。Uh, with other businesses in it,、um, and that we see huge potential to continue to grow and strengthen and widen and deepen that relationship.、Uh, and our presence here today, and the fact that we have such a strong delegation here today,、uh, I think is a real sign of our commitment and our willingness、uh, to put in the work to make all of that happen. 二十六号，蒙古国总理奥云额尔登抵达北京，展开为期六天的访华之行。蒙通社等多家蒙古媒体报道称，奥云额尔登总理此访对加强蒙中经济合作具有重要意义，期待解决蒙中进出口、铁路对接等问题。二十六号。李强总理在人民大会堂北大厅为到访的越南总理范明正举行欢迎仪式。之后，两人进行了一个多小时的会谈，双方都表示希望以中越建立全面战略合作伙伴关系十五周年为契机，进一步推动双边关系深化发展，加深务实合作。无论国际风云如何变化，坚持中越两国长期友好，都是我们坚定不移的共同方向。范明正此访是越南总理时隔七年再次访华，也是两党两国高层频繁互动的延续。今年四月，李强与范明正通话之后，时隔两个月实现面对面的会谈。分析指出，这样的安排体现了两党两国的深厚的感情。近几年来，中越两国政治经贸关系不断发展。去年，越共中央总书记阮福仲就对中国进行了正式访问。两国发布关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明，并强调中越两国坚持走社会主义道路，根本目的是实现发展繁荣，更好为人民谋幸福。我相信这些高层的访问，就体现出来两国领导对于双边关系的高度重视，以及推动中越良好往来的
战略决心，这也体现出来了，嗯，两国的战略互信。范明正总理这一次访问，就是希望能够推动两国的经贸合作，能够促进两国的民间交往，同时还能够在两国的南海这方面的分歧上面寻找一些解决办法。我相信这些方式都是可以推动两国关系更加良好、务实、可持续的发展。外界注意到，就在越南总理访华期间，美国航空母舰“里根号”于二十五号起在越南岘港停靠六天，这也是五年来美国航母第三次停靠越南。有分析指出，美国没有放弃围绕南海挑动地区紧张局势，核动力航母访问越南就是其推进印太战略的动作之一。近年来，美国在经济、军事等各领域寻求升级与越南的正式关系，越南成为美国在东南亚输出利益最多的国家之一。在四月访问越南期间，美国国务卿布林肯在河内为耗资十二亿美元的美国大使馆新馆破土动工。与此同时，美国政府积极推动脱钩锻炼。一些美西方媒体和智库也炒作称，越南可以取代中国成为世界工厂。包括范明正总理的这次访问中，他也提出来，中国还是始终是越南最大的外交优先。可以说，美国是确实对越南有一定的拉拢，越南也有一定的回应。但是，我认为越南不会走到遏制中国的这个地步。此外，韩国总统尹锡月二十二号到二十四号对越南进行国事访问，双方通过了旨在执行一揽子战略伙伴关系的加强外交安全合作、扩大贸易交流、加强核心矿物供应链合作、扩大韩国对越援助等内容的行动计划。两国签署了十七份协定和谅解备忘录。尤其引人关注的是，两国商定建立稀土类等关键矿物供应链合作体系。美国的其他盟友也对越。越南都非常的高度重视，比如说就在六月的这前几天，澳大利亚的总理和韩国的总理也都先后访问了越南。越南对于这些拉拢相对来说也都是比较积极的回应的。嗯、呃，越南可能有两方面的考虑，首先同各国发展比较良好的关系，符合它多边化多样化的外交政策，它也是呃。同这些国家良好的关系也能够提升它的国际地位。另一方面，呃，与这些国家的交往能够对于越南的经济啊、安全呀、啊、这些能给它带来一些切实的利益。一段时间以来，韩国尹锡悦政府在涉华敏感问题上屈服美国，导致中韩关系持续紧张。随着美国务卿布林肯访华，韩国舆论纷纷呼吁政府尽快修复对华关系。韩国外长朴振二十五号就表示，韩方没有理由与中国反目成仇，也不愿看到这种情况发生。韩方将继续加强同中方的战略沟通。中国外交部回应表示，希望韩方与中方相向而行，为推动两国关系重回健康发展轨道做出努力。综合韩媒报道，大韩航空和韩亚航空六月二十号相继宣布暂停飞往中国的航班。其中，大韩航空将暂停八月至十月二十八号金浦飞北京，以及八月至十月仁川飞厦门的航班；韩亚航空将暂停七月六号起金浦飞北京，以及七月八号起仁川飞深圳的航班。韩联社报道称，暂停原因与近期韩中关系遇冷、往返于两国间的乘客数量增长缓慢有关。不过，报道也提到，这两家航司均表示，同一时期还会有其他航线的恢复或增加，因此韩中航班总数实际上会增加或保持不变。事实上，近来韩国政府对华政策备受争议。韩国外长朴振二十五号在韩联社电视台一档节目中表示，韩国政府的基本立场是在互尊互惠的基础上，与中国建立成熟健康的关系。他提到，韩国政府没有理由与中国反目为仇，也不愿看到这种情况发生。韩国将继续加强与中国的战略沟通，增进双边友谊。对于朴振外长的相关表态，中国外交部发言人毛宁二十六号回应表示，中韩是。友好近邻，互为重要的合作伙伴。中韩关系保持健康稳定发展，符合双方的共同利益。当前中韩关系面临一些困难，症结是清楚的。中方重视和发展对韩关系的基本立场没有变化，希望韩方与中方相向而行，推为推动两国关系重回健康发展轨道做出努力。
需要指出的是，朴振当天在发言中也延续了韩国政府的不当观点，妄称中国驻韩国大使邢海明的相关讲话是造成两国关系紧张的原因之一，并且有违外交官的本质。对此，毛宁也在回应时再度重申，同驻在国各界广泛接触交流是外交官的职责所在，正常交往不应成为炒作话题。希望韩方与中方相向而行，为推动两国关系重回健康发展轨道做出努力。本月八号，邢海明大使在会见韩最大在野党共同民主党党首李在明时表示，中国政府始终高度重视韩国和中韩关系。当前中韩关系遇到不小的困难，坦率讲，这其中责任不在中方。台湾问题是中国核心利益中的核心，关乎到中韩关系的基础。希望韩方能够恪守承诺，切实尊重中方在台湾等问题上的核心关切。邢海明指出，中韩关系面临着外部因素的挑战，美国正竭力打压中国。有的人赌美国赢，中国输，这显然是误判，没看清历史大势。他强调，现在赌中国输的人，今后一定会后悔。韩国部分官员随后将其炒作为所谓争议言论。韩国外交部第一次官张虎镇于九号召见邢海明大使，表达所谓抗议。十号，中国外交部部长助理农荣约见韩国驻华大使郑在浩，就日前韩方针对中国驻韩国大使同韩在野党党首李在明会见交流所做不当反应提出交涉，表明严重关切和不满。另据韩联社报道，韩国共同民主党议员团十五号访华期间表示。希望上述相关问题不要再给两国人民带来负面情绪。韩中越是紧张，就越需要进行对话和沟通。就云来说，中美关系特别的紧张。那么，尹锡总统呢，就是高喊的要价值观外交，要选阵营外交，选在美国一边来对中国采取一些，呃，非常刺激性的这个表达方式，那导致呢，韩国在对华政策上面出现了很大的一个波折。值得注意的是，韩国外长此次缓和韩中关系的言论出现在美国国务卿布林肯访华之后，而布林肯在访华前曾与朴振进行了通话，并就对华关系发展方向交换了意见。布林肯访华结束后，美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达于二十一号访韩，向韩方介绍了布林肯一行的访华成果。在二十五号接受韩媒采访时，朴振将美方说明的核心内容总结为：稳控美中关系，力争推动双边关系朝着竞争与合作的方向前进，而非对抗与矛盾。然而，他的总结中还省略了一些关键信息。据韩媒报道，康达访韩时分别与韩国外交部部长助理崔永山、副部长张虎镇进行了会面。除了美中关系之外，双方再次提及了今年五月以 G7 峰会为契机举行的韩美日首脑会谈，以及今年四月韩美领导人会谈形成的成果文件之一《华盛顿宣言》。双方一致决定，为快速推进宣言内容，将尽快召开新设立的合资商小组会议。以及延伸威慑战略协商机制会议，而针对华盛顿宣言，中方已多次表态，这是美方为实现一己地缘私利之举与朝鲜半岛无核化目标背道而驰，只会挑动阵营对抗，加剧半岛紧张局势，破坏地区和平稳定，完全无助于化解冲突、增进互信。中方坚决反对。观察指出，显然韩国并未真正重视中方的态度。此外，本月二十一号，韩国环境部批准国防部旗下国防设施本部提交的萨德基地环评报告。此举标志着，自萨德系统二零一七年在韩国临时部署以来，基地建设所需的行政程序已经全部结束，今后基地内的基建工作将全面启动。伴随着中美关系出现企稳止跌信号，韩国国内出现了不少呼吁。修复对华关系的声音，《韩民族日报》日前指出，在严重矛盾和紧张局势下，中美都明确表示管控局势，积极开展对话。其他主要国家也纷纷与中国展开密集外交活动，这与不顾风险的尹锡悦政府形成了鲜明的对比。文章反问：如果持续对抗的中美突然转向对话，韩国又会站在哪里呢？韩国国民对尹锡悦的外交动向感到不安，这种担忧要持续到何时？希望尹锡悦能够正视国际局势。另据韩国先驱报援引专家的话称，韩国应该尽快修复和中国的关系，最好在今年年底前。韩国世宗研究所研究委员郑载兴表示，首尔需要改善与北京的关系，虽然这种改变需要付出代价。核心的问题就是要从美国
和韩国能够放弃对华这种呃错误的看法，以采取这种呃极端恶华这种举措，从而回到正常的中韩真诚交流的轨道来。那么，中美关系、中韩关系、韩美关系都会得到很合适、也很合理的发展。好，继续来关注俄罗斯瓦格纳集团事件的后续消息。俄防长绍伊古周一现身军营视察参与对乌作战的俄军营，而莫斯科市长周一宣布，在首都进行的反恐措施终止。他感谢市民的配合。另据白俄罗斯官方披露，负责斡旋的白俄罗斯总统卢卡申科二十五号上午再次与俄罗斯总统普京通电话，而俄罗斯国营电视台同日还首次公布了普京在克里姆林宫处置瓦格纳事件的画面，并不。播出早前对他的访问，普京在采访中强调，自己将把对乌特别军事行动放在首要位置。白俄罗斯总统官方账号最新公布，总统卢卡申科于当地时间二十五号上午与俄罗斯总统普京通电话，但没有披露谈话的细节。此前一天，两人已经两度通话，促成瓦格纳集团负责人普里戈任退兵。俄罗斯一电视频道同日则在节目中首次公布了普京在克宫处置瓦格纳事件的画面。Восемь сорок утра стало известно о том, что Путин выступит с телеобращением. Наша съемочная группа работает в Кремле. 前接受的访问，普京表示自己优先关注对乌特别军事行动有关问题，一天的工作以此开始，也以此结束。普京指出，他经常同军工业讨论武器生产问题，有信心实现国防、经济、社会等各领域设立的一切任务和计划。瓦格纳事件中的另一关键人物，俄国防部长绍伊古，二十六号公开现身。俄罗斯国防部当天发布的视频显示，绍伊古视察了对乌特别军事行动前线的一个指挥所，指示继续侦查和压制乌方的作战计划。路透社援引俄罗斯红星电视台的消息称，视察视频中，绍伊古表情平静地听取前线指挥官的汇报。路透社称，瓦格纳最早发起行动时，普里戈任曾将矛头指向绍伊古和俄军总参谋长格拉西莫夫，指责他们在军事指挥上无能，并呼吁罢免两人。二十四号被问及普京是否仍信任绍伊古的问题时，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，他不知道这方面有任何变化。关于人事调整问题，佩斯科夫强调，根据宪法，这些问题属于最高统帅的专属特权和权限，不可能成为任何协议的一部分。另据俄新社援引俄罗斯国家反恐委员会消息称，莫斯科市和莫斯科地区自当地时间二十六号九时起取消反恐行动状态。莫斯科市长索比亚宁宣布取消此前的系列反恐措施。该市中小学毕业典礼将于七月一日举行。索比亚宁在社交媒体上发文，感谢莫斯科人的冷静和理解。而六十二岁的瓦格纳集团负责人普里戈任则暂时下落不明。当地时间二十四号，普里戈任在社交平台发布多条视频和音频，在一条五十八秒的音频中宣布调转我们的纵队，按计划掉头返回营地后，其社交平台账号至今仍未更新。普里戈任最后一次出现在人们视线中是在二十四号晚些时候，他乘坐一辆黑色 SUV 离开罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫。现场画面显示，瓦格纳集团车队在撤离过程中，普里戈任笑着与车外民众握手合影。街道上士兵鸣枪，人群欢呼庆祝双方达成和解。据美国有线电视新闻网二十五号报道，普里戈任的新闻服务部门表示，普里戈任将在合适时间回复问询。
。但有关普里戈人目前身处何处，美媒说法不一。美国有线电视新闻网引述一名白俄罗斯官员的话称，他们无法确认普里戈人是否已按协议抵达该国。美联社援引分析人士的话称，普里戈人不会留在白俄罗斯。《华尔街日报》则称，如果普里戈任前往白俄罗斯，他不会待太久。从短期来看呢，呃，普里戈任可能没有什么太大的问题。呃，而且他最后这个到了莫斯科城下，呃，还选择妥协，呃、选择这个退回。呃，如果说现在很短的时间内就把这个协议撕毁的话，那肯定会这个引发很大的争议。啊、呃，其实我觉得这个普里戈任呢，他可能前景是。呃，从长期来看，我个人是不看好它的前景的。而据俄媒报道，瓦格纳集团人员及其所有重型军事装备，二十四号深夜已完全离开顿河畔罗斯托夫。而在俄罗斯南部利佩茨克州和沃罗涅日州停留的瓦格纳士兵，二十五号也已全部撤离。这支私人军事部队的未来也备受关注。俄罗斯国家杜马国防委员会主席卡尔塔波洛夫二十五号接受俄媒采访时表示，俄罗斯需要一部用于规范私营军事公司活动的法律。国家杜马正在研究是否可能在不久的将来起草相关法案，并使之通过。卡尔塔博洛夫表示，瓦格纳集团的未来命运尚未确定，但没有必要取缔瓦格纳，否则这将会给北约和乌克兰送上大礼。他指出，各方认可瓦格纳是俄罗斯最有战斗力的武装力量，但所有问题都是由其领导层挑起，因此有必要更换其领导层。而该集团的士兵并没有做错任何事，他们只是听从了上级的命令。在卡尔塔博洛夫做出这一发言后，《华尔街日报》认为他向瓦格纳。方面释放了和解的声音，而美国有线电视新闻网则指出，他的这段发言与俄罗斯总统新闻秘书克里姆林宫发言人佩斯科夫此前一天发言相呼应。二十四号，佩斯科夫介绍了为解决瓦格纳事件而达成的协议内容，其中包括最初就拒绝参与叛乱的瓦格纳部队官兵将与俄国防部签署服役合同。而针对其他瓦格纳人员，鉴于他们在俄乌冲突前线的付出，没有人会受到追责。瓦瓦格纳他他作为一作为一个这个雇佣军集团呢，或者作为一个私人军事军呃瓦格纳作为一个私人军事公司，他如果说不能。持续的去招募新鲜血液，去招募新人参加的话，那他这个嗯嗯可能没没有办法继续继续存在。他现在嗯现在其实呃他未未来的一个一个前景的话就是，呃可他可能会这个采取一个俄罗斯国防部会采取一个呃对他逐步稀释，然后逐步这个慢慢的去这个呃收编的这样一种策略。呃，毕竟这个瓦格纳集团它还是有一些这种，呃，有比较丰富的作战经验，而且原来就是俄军，或者说这个格鲁乌退出来的一些这种有丰富的作战经验的这种呃骨干军官呢。就瓦格纳事件，中国外交部发言人毛宁二十六号在例行记者会上表示，事件属于俄罗斯的内政，中方相信俄方能维护国家稳定。在瓦格纳事件逐渐平息后，美国总统拜登与乌克兰总统泽连斯基通了电话。白宫消息稿指，双方讨论了俄罗斯近期局势。美国国务卿布林肯也开始公开表态称，事件对普京权威构成直接挑战。外界注意到，美西方在事件发生后前所未有的保持着谨慎低调姿态，直到一天后事态平息了，各方才陆续发声。白宫在一份声明中表示，拜登在当地时间二十五号与乌克兰总统泽连斯基通了电话。白宫指，双方讨论了乌克兰正在进行的反攻。拜登重申了美国将在安全、经济和人道主义援助上对乌方进行支持，并指出两人还讨论了俄罗斯最近发生的事件。虽然白宫没有详细说明，但外界普遍认为就是刚刚发生的瓦格纳事件。当天晚些时候，泽连斯基在社交媒体上发文称，他与拜登的谈话积极而鼓舞人心。与此同时，泽连斯基还透露，他当天与加拿大总理特鲁多和波兰总统杜达也进行了沟通。乌克兰总统府则表示，美乌领导人讨论了目前战场上的局势，并分享了他们对俄罗斯发生的进程的评估。此外，泽连斯基继续呼吁西方盟友加大对俄罗斯的施压力度。
。美乌元首的这通电话发生在俄雇佣兵瓦格纳集团事件发生戏剧性反转并逐渐平息之际。值得一提的是，对于瓦格纳集团的动向，美西方一直保持密切关注。美国有线电视新闻网指出，早在今年一月份，白宫就已经获得情报显示，瓦格纳负责人普里戈任正在努力推进自己在乌克兰的利益，而不再专注于俄罗斯政府的目标。从那时起，美国白宫国家安全委员会就开始高度关注普里戈任和俄罗斯国防部之间的持续战斗。报道还指，六月中旬，美国情报官员就确信普里戈任正在计划对俄罗斯军事领导层发起重大挑战，并且向国会领导人通报了调查结果。即便如此，事件发生后，拜登政府的反应仍然显得局促又谨慎。美国总统、国家安全事务助理沙利文原计划于二十四号至二十五号在丹麦首都哥本哈根与全球南方国家的代表们举行会议，专门讨论乌克兰冲突问题。事件发生后，美媒注意到沙利文仍留在美国境内，并与拜登一起乘坐海军陆战队一号飞往戴维营。美国政客新闻网称，戴维营内有可供拜登了解。事情进展的设备，美军参谋长联席会议主席马克·米利也取消了原定于二十四号前往以色列和约旦的行程。知情人士指，由于俄罗斯的局势，这次行程被推迟了。拜登在当地时间二十四号与法国总统马克龙、德国总理朔尔茨以及英国首相苏纳克举行电话会谈时，也对西方盟友们强调要保持低调。美国国务院也向驻外使领馆发布了类似口径。美国大使馆被要求对外传达美国无意卷入此事的信息。知情人士还透露，美国政府还向俄罗斯政府发送了一条信息，强调美国不会介入。A deal was made. They had expected、uh, a longer, more violent affair, and that's why people like the National Security Advisor, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, canceled their travel plans because there was the danger that this mutiny could mushroom into a. 事态发生戏剧性转折后，美西方高层才陆续开始发声。二十五号，美国国务卿布林肯接受了美国有线电视新闻网、哥伦比亚广播公司等多家美国媒体的采访，并表示，瓦格纳事件将对俄政权构成直接挑战。但同时仍然表示，该事件是俄罗斯的内部事务，美国不愿多加揣测。This raises profound questions. It, it shows real cracks. We can't. Speculate or know exactly where that's going to go. We do know that Putin has a lot more to answer for in the in the weeks and months ahead. Blinken 也提到了拜登与泽连斯基的通话，并表示此次事件之后，西方国家有了一个前所未有的一致目标，那就是坚定不移地继续支持乌克兰。法国总统马克龙二十五号在接受法国《普罗旺斯报》采访时表示，瓦格纳事件暴露了俄罗斯政府内部的分歧，并重申了在俄罗斯内部权力结构明显不稳定的情况下，西方支持乌克兰的重要性。二十六号，澳大利亚总理阿尔巴尼斯宣布向乌克兰提供新的军事援助，其中包括价值七千四百万美元的二十八辆 M 幺幺三装甲车和一百零五毫米火炮弹。同一天，澳大利亚国防部长理查德·马尔斯也表示，澳大利亚将继续坚定不移地与乌克兰站在一起。Um, and we will stand with Ukraine for as long as it takes for Ukraine to resolve this conflict. On their terms. 就从西方国家看来，他们虽然说想要呃利用这个乌克兰危机削弱俄罗斯，但是他们也是不愿意说看到让让瓦格纳集团把这个俄罗斯给冲得七零八碎，不愿意看到出现更大的一个崩盘式的危机。嗯，无论是美国也好，还是说这些欧洲国家也好，他们还是更愿意和普京打交道，和一个这种。嗯，相对来说，他们比较习惯的这个对手去打交道。乌军也借机加快了反攻态势。俄国防部称，在瓦格纳事件发生后，乌克兰武装力量试图集中兵力夺回顿巴斯的重要城市巴赫穆特。不过，俄军击退了乌克兰十辆装甲车向巴赫穆特方向发起的进攻。
。乌克兰地面部队指挥官亚历山大·希尔斯基证实，乌军正在向巴赫穆特进军。他还称，乌军对东线俄军的装备和车辆进行了袭击，并造成损失。泽连斯基本月十号证实，乌军已经展开了反攻行动，但半个月过去，反攻的进展平平。乌防长列兹尼科夫二十五号接受美国福克斯新闻网采访时称，当前的反攻是某种准备行动，承认初期阶段对攻势的期望值过高。他还承认，俄罗斯人已经建立了非常强大的防线。So this is not the main assault. No, this is not the blitzkrieg with the Western army. Oh no 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 no. I think that expectation was overestimated. 布林肯也在接受采访时表示，乌克兰在反攻过程中遭遇了困难。So these are early days for the counteroffensive. It's going to play out over weeks, maybe even over months.、Uh, the Ukrainians have in hand what they what they need to be successful. It's it's challenging. It's a it's a tough terrain. The Russians have put in place lots of defenses、uh, over the last、uh, months in anticipation of this counteroffensive, but、uh, it is progressing. And to the extent that Russia is now distracted, that Putin has to worry about what's going on inside of Russia. 不过，随着瓦格纳事件的发生，观察认为乌克兰将进一步利用此次事件，一方面加大对俄罗斯军队的反攻态势，另一方面也有望从西方盟友获得更多的武器装备。短期来看，战局是应该不会有，他对战局没有太大的影响。呃，因为下阶段他这种瓦格纳今天擅长的这种城市作战，他已不是主要的这种俄乌战场的一个作战形式了。但是从长期来看呢，就是这次事变呢，其实他对俄罗斯国内的这种政局的冲击，对他的。俄罗斯整个的军心民心的影响，我觉得还是不可低估的。各种力量之间的一个平衡呢，其实正在被打破，它有可能会出现一些新的不稳定的因素，对长期乌克兰危机的走势的话，还是有影响的。好，稍后听马上来连线中国人民大学欧亚研究院研究员刘旭，刘先生你好。俄国家电视台周日播出对普京的专访，那您对此有何观察？呃，公开露面其实非常非常重要的啊，认为呃，在这样一个非常重要的关系到俄罗斯国内一个政治稳定，然后再加上考虑到俄罗斯现在和乌克兰之间的这样的一种啊冲突的这种情况啊，那么普京能够站出来公开露面，显示出自己的一个呃非常镇静的这样的一种心态。然后自己仍然在把控着整个俄罗斯的政权啊，把控着整个现在俄罗斯对外政策的一个走向啊，其实非常重要的，呃，是呃呃整个呃普京给这个俄罗斯的社会啊，特别是民众啊，以这个信心的这一个非常重要这么一个举措。那么我们看这个普京的表态里面非常重要的一个方面，就是第一方面强调俄罗斯国内还是非常稳定的啊，没有被现在这样一种突发事件啊所打乱的阵脚。那么另一方面也是显示出，呃，普京为首的这个俄罗斯的政府啊，那么呃仍然能够把控这样的局势，能够呃稳定住这个俄罗斯的社会，能够哦继续的实行他既有的这样的战略的一个非常重要的这么一个举措。嗯，瓦格纳集团领导人普里戈任暂未露面，那您认为他的个人命运，包括瓦格纳集团将何去何从呢？嗯，我觉得现在还有很多的这个信息啊。非常不明了，那么尤其是我们考虑到这个普里戈任他和这个普京个人的关系，以及现在的非常重要的调停者，白俄罗斯总统卢卡申科之间的个人关系啊，其实是非常深厚的。那么呃，未来这个走势，我们觉得还是非常扑朔迷离的。那么一方面，我们看到普京已经把这样的一种行为啊定义为一种叛乱。那么实质上来讲，叛乱呢？这样，作为这个叛乱的领导者的这普里格任，他其实这个命运呢，已基本会也成为一个定型了啊。但是我们看到，俄罗斯的政府就撤销了对普里格任之前这样的一个形式的这样一个立案啊，呃，说明其实这里边回旋的余地啊，也就是说，未来他的命运到底如何，还是面临着非常大的这个不确定性的啊。那我们看到现在有一个很重要的一个出入啊，就是已经写出来的信息，就是由于这个白俄罗斯总统乌鲁卡申科的这个介入啊，那么普里戈任会前往白俄罗斯。那么，但是我们知道白俄罗斯其实和俄罗斯有着非常紧密的关系啊，呃，是一个这个国家联盟的一个成员。那么这种情况下啊，我们说普里戈任他仍然是在。呃，这个俄罗斯政府的这个控制的范围之内啊，那么这个瓦格纳未来的命运是否能够很顺利的被俄罗斯的正规军所收编啊？那么也决定着这普里格任未来他的这个命运走向。所以我们看到一个很未来一个很大的这个趋势，可能是普里格任啊，他渐渐的被这个削夺军权啊。
，呃，或者说是呃，从某种程度上来讲，他成为。呃，我们说这个呃，现在在俄罗斯媒体也好，政界也好，呃，主流上逐渐消失的这么一个人物啊。但是呃，我们说具体呃，会变成一种什么样的状态啊？那么有的猜测啊，可能是呃，会面临着这个比较极端的这种情况；有的也猜测可能会流亡国外，但是还要看进一步事态的发展。嗯，尽管瓦格纳事件在二十四小时内平息，但您是如何看这一事件对俄罗斯短期和长期的影响？呃，我觉得呃，能够在最短的时间内啊，能够平息这样的一个叛乱啊，其实显示出，呃，普京对这个俄罗斯政权和俄罗斯社会的这个非常强有力的这个控制啊。但是啊，它毕竟还是发生了啊。那么这个发生了之后，其实也就是意味着要产生非常非常严重的影响，比如说现在的俄乌之间的这样的一种战况的发展，然后普里戈任这样一个他特殊的这种人物啊，他和领导人之间的这种特殊的关系，然后他所。呃，带领的这样的一股力量啊，在整个这个俄乌冲突之中，包括啊，在俄乌冲突之前，我们说从二零一四年开始的这样的呃，和乌克兰之间的一种相对对立的这样的一种局面下啊，包括在之前俄罗斯在中东，包括叙利亚的一系列的活动中啊，所形成的我们说这种长期的这样的一种现象的延伸吧。呃，那么呃，现在呃，我们看到这样一种局面正在被打破。那么打破了之后，就意味着要有新的这个格局的出现。那么新的格局，它必然面临着很大的这种不确定性。那么这种不确定性会把俄罗斯带向何方？其实还是要值得密切关注的。好，谢谢刘旭先生在线和我们分享您的观点，谢谢。再来关注岛内局势。根据 TVBS 电视台最新民调显示，民众党参选人柯文哲的支持率超过蓝绿两党参选人跃升至第一位，特别是在二十多岁的年轻人中，支持率更是接近六成。这反映岛内何种现状？而柯文哲最近重提服贸议题，也成为民进党集中的攻击目标。两岸经贸议题会如何左右岛内选举？来看报道。TVBS 十八号公布的二零二四年台湾地区领导人选举最新民调数据显示，民众党参选人柯文哲的支持度为百分之三十三，相较上月增十个百分点，从第三名升至第一名。民进党参选人赖清德以百分之三十的支持度继续排第二位，而代表中国国民党出征的新北市长侯友谊支持度百分之二十三，从上个月的首位落至第三位。这也是柯文哲半年来在多家民调的评比中首次超越蓝绿参选人。在 TVBS 民调发布后两天，亲绿的台湾民意基金会公布的民调，赖清德以百分之三十六点五居于首位，柯文哲以百分之二十九紧追其后，而侯友谊以百分之二十点四落至第三。亲蓝的中广和盖洛普二十一号公布的数据，也是以赖清德居首，柯文哲第二，侯友谊则在三人中垫底。外界观察指出，这些媒体和机构的民调有几个共同点：第一，侯友谊的支持度已经落后柯文哲；第二，侯友谊支持度已在蓝绿白之争中落后；第三，尽管幅度不一，柯文哲的支持度与早前相比可以用“扶摇直上”来形容，特别是在 TVBS 民调中，柯文哲的支持率已经超越稳定拥有民进党基本盘支持的赖清德。对于支持率飞升，柯文哲在二十六号出席电台节目中解释，年轻人喜欢直球对决，这就是为什么民调都显示年轻人支持度高，老人较低。在 TVBS 民调中，柯文哲在二十到二十九岁群体的支持度以百分之五十八胜过赖侯四十个百分点，在三十到三十九的群体中也是大幅领先，即便到了四十到四十九的群体，依旧是以百分之三十六领跑。有你有看过这种这种史诗级的数字吗？什么叫五十八？你去校园看，每十个大学生有六个告诉你挖柯文哲。三十岁到三十九岁是什么？出来毕业开始遇到柴米油盐酱醋茶，开始上班的十个里面有五个半，将近六个说我支持柯文哲。为什么？因为他要生活。柯文哲在这份民调显示的是，他可以吸纳很强很强的，比如说像国民党有将近两成，民进党相对来讲是比较少，可是中立跟其他政党哦。挺科的比率都比上一次多一层，各种有利因素全部都站在他身边，所以他他就全面提升。
。台湾联合报发表文章指出，柯文哲近日的顺风顺水，主要是因为蓝绿两党都太令人不满意，所以民众自动将柯文哲认定成中间路线。香港中评社则发表评论说，柯文哲的作风为他吸引了不少选票，比起侯友谊、赖清德，柯文哲敢于直球对决，评论议题，无论是两岸、能源、核废水等议题，都勇于表态。虽然不是所有人都认同，但态度不像传统政治人物说一大片绕来绕去，这反而成为柯文哲此时扩大中间选票的利基点。柯文哲支持率看涨，民进党也改变竞选策略，在两岸议题上猛攻柯文哲。近日有台媒称，柯文哲有意重启两岸经贸谈判，绿营就将其九年前反对服贸的立场作为攻击的主要目标。民进党发言人林楚英称，柯文哲为选举背弃价值，并引用数据说，没有福贸下，台湾经济表现良好。十年来 ，GDP 成长了百分之三十三。柯文哲二十四号在接受访问时就直批民进党每天制造假新闻、抹黑、抹红。所以说，我讲民进党，我就直接讲了，王八蛋，你们每天做假新闻呢。柯文哲在二十六号的电台节目中再次喊话赖清德说：“我就问他 a f a 要不要停掉，他也不敢回答。”关于重启两岸服贸谈判，柯文哲办公室曾表示，柯文哲主张以两岸协议监督条例规范两岸的经贸往来，这样才不会在重要市场失去竞争力。《两岸协议监督条例》是民进党当局提出的两岸经贸规范文件。但在蔡英文上台七年后，仍未获得立法机构通过。在二十六号的节目中，柯文哲重申了这一观点。第一个是监督条例要先出来，因为一定要有个规范。第二点，我还是主张货贸比服贸先的。台湾中国时报二十六号发表的社论指出，民进党当局称台湾地区经济成长了百分之三十三，但这都是由制造业创造的，且集中在高科技电子业。反之，服务业就没有这样幸运。由于没有两岸服贸协议，台湾具明显优势的服务业，如科技服务、金融服务、医疗管理等，都无法完整的进入大陆市场。年轻人。无法借此到对岸历练，并在市场扩大下获取高薪，只能挤在狭小市场内获取高度竞争下的低薪。那现在要重谈，有一些时间点已经过了了。比如说那个时候，那个时候谈就是那个金融业、电商，还有线上游戏对台湾有利嘛？那是二零一四年的。那你现在二零二三年，你再去谈，现在金融谁要跟你谈呢、啊？嗯。金融现在中国大陆包领先你多远呢？啊，那电商那个规模差多远？线上游戏你怎么跟人家玩呢、啊？所以这个就是此一时彼一时了。那就是柯宾，如果他准备再谈的话，第一个当然是同样的，我们就回到最原始的问题嘛，两岸关系的定位，你怎么定，然后怎么跟你谈，就是怎么谈，谈什么啊？那你你说在这次 COVID-19 之后呢？呃，除了你看服务业也好，你说服贸也好，货贸也好，或者现在讲的数字经济，它越来越多。那么整个的数字经济变成一个主流。那数字经济里面呢，很多新的游戏规则，一些新的标准化，这个要谈的东西是蛮多的。好，所以我觉得，呃，趁着选举的时候，或者趁现在大家可以讨论的时候，把这事情讨论清楚，哪个更完整的一个政策或清楚的政策，我觉得这是很重要的一个关键。针对重启两岸经贸谈判的议题，侯友谊表态。海称，他主张的政策方向非常明确，两岸不但要重启对话，也要务实交流，包括两岸服贸协议等种种谈判及协议交流，都必须尽速展开。两岸在经贸、教育、经济、文化等层面的交流合作，势必持续进行。好，稍后立马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好，党内有民调显示，台湾民众党参选人柯文哲支持度为百分之三十三，在蓝白绿三大阵营参选人中名列第一。那对此您怎么看？我认为柯文哲民调急剧上升，不仅遥遥领先于当前已稳居第三的国民党候选人侯友谊，甚至还超过了前一段时间一度稳居第一的民进党候选人赖清德。这究竟是暂时现象？还是可持续现象，仍然有待于观察。但是从柯文哲强势冒起中，我们至少可以做出这么几个确定性的判断：第一个是想要下架民进党的民意，在岛内仍然非常强大。这股民意在不把希望寄托在国民党与侯友谊身上之后，开始转而寄望于柯文哲。假如柯文哲能够利用好这股民意，二零二四绝对有希望。第二。过去几十年来，激烈的统独恶斗、蓝绿恶斗，以及国民党与民进党恶斗，
已经让越来越多的民众产生了厌烦情绪，并希望走出一条中间道路，同时希望产生一股强大的带领台湾走中间道路的势力，也就是所谓的第三势力。代表白色力量柯文哲的冒起，意味着第三势力的狼终于来了。第三，它意味着过去几十年来，岛内蓝绿两大政治势力相互争斗、此消彼长的政治生态。将会发生根本性的变化，蓝白绿三足鼎立的时代已然到来。嗯，那柯文哲民调的强势冒起，对于侯友谊和中国国民党来说又意味着什么呢？很显然，即使柯文哲的民调跃居第一，赖清德的民调仍然有百分之三十，这说明民进党三到三成五的基本盘仍然还有，而侯友谊的民调却从一两个月前的三成多，急剧下降到了只有两成多。因此啊，很显然，柯文哲民调上升的原因，是因为国民党与侯友谊的泛蓝基本盘松动，甚至是裂解了，转移到了柯文哲身上。我认为，基本盘的松动与泛蓝支持者，尤其是浅蓝民众的意志不坚定，经常见风使舵，才是国民党真正面临的深层次危机。要知道，过去的国民党曾经一度是岛内当仁不让、地位无法撼动的第一大党。正是因为几次基本盘的大松动，才导致了国民党今天的困局。其中，上世纪九十年代，宋楚瑜的父亲李党出走，组建了代表橙色力量的亲民党，是泛蓝基本盘的第一次大松动。不少国民党支持者的政治色彩由蓝变成了，接着便是李登辉的叛党与组建台联党，直接让一部分支持者的政治色彩由蓝变绿了。并促成了民进党的冒起，而现在相当一部分国民党的支持者转投柯文哲，这意味着泛蓝基本盘的再度裂解，开始由蓝变白，并导致了蓝白绿三足鼎立的政治生态形成。嗯，那代表第三势力和白色力量的柯文哲强势冒起，又会对未来的两岸关系产生什么样的影响呢？我们知道，民进党与赖清德显然是岛内的独派。对于国民党与侯友谊，我们简单的用“统派”去称呼他们，并不完全贴切。他们应该算是岛内的“九二共识派”。而柯文哲虽然说出了文化与感情色彩非常浓的“两岸一家亲”，但是他公开表示过，并不支持“九二共识”，同时也不支持台独。他唯一支持的就是两岸沟通交流与经济发展。也就是说，他的立场是去政治化、规避两岸政治问题的，主张经济化与民生化的。因此，我们可以勉强用所谓的务实派来称呼柯文哲。在这种情况下，柯文哲的民调居然窜至第一，它意味着岛内赞成柯文哲的所谓务实路线派已经是越来越多，或者说，相较于统派和独派来说。岛内赞成非统非独中间路线的务实派正在急剧壮大，这就给接下来大陆处理两岸关系带来了一个新问题，那就是要不要以及如何跟岛内代表岛内第三势力，且有相当民意基础的柯文哲打交道，尤其是万一柯文哲当选了又该怎么办？好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。